हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं एक आईबीएस पेशेंट था आज मैं आईबीएस से पूरी तरह से मुक्त हूं और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आईबीएस की बीमारी में मैग्नेटिक चिकित्सा काम करती है तो तो हमारे पास दो किताबें हैं जो मैग्नेटिक चिकित्सा से संबंधित हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक किताब है इसके बारे में आपको दिखा देता हूं और दूसरी किताब ये है इस किताब का नाम है एक्यूप्रेसर एंड एक्यूपेंचर वन पॉइंट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेसर के बारे में मैंने एक संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा था वो बहुत ही अच्छे से समझाए थे वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा पहले संदीप महेश्वरी जी का एक्यूप्रेसर के बारे में क्या विचार है उसको सुन लेते हैं फिर मैं आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करूंगा क्या होता है सुजोक के बारे में सुना है आप लोगों ने सुजोक एक्यूप्रेशर सुजोक का मतलब होता है ये जो टर्म आई है ना सू का मतलब होता है हैंड्स जोक का मतलब होता है फीट तो जो हमारे हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं जो तलवे हैं पैर के उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे पॉइंट है यानी जो भी बीमारियां अभी आपको है ये जो हो सकती है उन सब से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गन है हमारी बॉडी में उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उस पॉइंट को अगर प्रेस किया जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लग जाती है इन अदर वर्ड्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकोगनाइज है जैसे मेडिकल फील्ड जो हमारी है दैट इज रिकोगनाइज तो सबका दिमाग उसी में घूमता है जब करियर की बात आती है तब भी कुछ कराना है तब भी हर तरफ से लेकिन इन दी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देर आर सम थेरेपीज जो एलोपैथी जिसको ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा सकती है उन प्रॉब्लम्स को वहां पर जड़ से ठीक किया जा सकता है इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से सब कुछ हो सकता है वहां पर सर्जरी नहीं हो सकती है ना यहां पर सब कुछ हो सकता है यानी एलोपैथी में ना आयुर्वेदा में सब कुछ हो सकता है ना होम्योपैथी में सब कुछ हो सकता है ना ये जो मैं कह रहा हूं प्रेशर सुजो कि यहां पर सब कुछ हो सकता है इन कुछ चीजें हैं जहां पर यह काम करने वाला है कुछ है यहां पर ये कुछ है यहां पर ये कुछ है यहां पर तो सबकी जरूरत है एक्चुअल में अगर आप देखोगे अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो वहां पर फिजियोथेरेपी भी जरूरी है एलोपैथी भी जरूरी है यह भी जरूरी है हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है समझ गया ना तो मैं उसको रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूं यहां पर पहला है एक्यूप्रेशर जिसमें पॉइंट होते हैं दूसरे में सीड्स वगैरह से उसको ट्रीट किया जाता है एक तीसरा लेवल है जहां पे मैग्नेट्स लगाए जाते हैं टेप से मैं उसकी बात कर रहा हूं तो आपने मैग्नेट्स के बेसिक फंडे को समझ लिया उसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट होता है उसकी एक वाइट साइड होती है एक येलो साइड होती है नेटिव थेरेपीज के अंदर कुछ अलग अलग तीन चार थेरेपीज है एक है मैग्नेट थेरेपी एक है कलर थेरेपी एक है या एक्यूप्रेशर जिसको सुजोग भी बोलते हैं तो इसकी पूरी किट होती है तो किट आपको हजार दो रुपए में मिल जाएगी समझ गया ना वो प्रेस करने के लिए कुछ चीजें होंगी और होगी वो टेप से ये वो वो पूरी पूरी किट मिलती है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक बात बताऊं मुझे पीछे कुछ टाइम पहले आई थिंक दो तीन साल पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसको गर्ड बोलते हैं एलोपैथी की लैंग्वेज में मतलब बेसिकली क्या होता है उसमें एसिड रिफ्लक्स होता है कि यहाँ से एसिड जो है वो यहाँ पे आने लग जाता है तो यहाँ पे हार्ड बर्न होता है आप में से भी कईयों के साथ हुआ होगा है कितनों ने इसको प्रैक्टिकली फेस किया है हाँ जैसे कुछ मिर्च मसाले वाला खाया तो यहाँ पे जलन हो रही है हार्ट बर्न हो रहा है वो कई दिनों तक चलता जा रहा है एलोपैथी में कई मेडिसिन ली कुछ नहीं हुआ काफी टाइम तक ये प्रॉब्लम चली उसके बाद में मैंने अपने इस दोस्त को बोला वैसे ही मुझे लगा शायद ये तो ये जो एक्यूप्रेशर है ना मुझे लगा ये तो सिर्फ नेक पेन और ये पेन्स के लिए होता है मैंने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है ये वाली जो है एसिड रिफ्लक्स की इसका कुछ है क्या तो उन्होंने देसी भाषा में बात करी बोले इसको कौड़ी बोलते हैं मतलब अपना पता है कौड़ी यहाँ पे एक तरह का वॉल्व होता है अगर वो उसकी पोजिशन हिल जाए तो ये एसिड जो पेट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ऊपर चला जाए तो प्रॉब्लम होती है मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी ये कि वो खुल जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को है ये प्रॉब्लम उसके लिए एंटासिड्स खाते हैं ये सब आपने एंटासिड्स के नाम सुने होंगे पीने की होती है खाने की होती है ये सब किस लिए है इसीलिए है मतलब इसके नाम पर इस प्रॉब्लम के पीछे करोड़ों रुपए के एंटासिड्स बिक रहे हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने जैसे ये प्रॉब्लम को पकड़ा मेरे पैर में एक पर्टिकुलर पॉइंट था वहां पे उसको उन्होंने उसको पॉइंट को पकड़ा एक्सपीरियंस था ही उनको 10-20 साल का तो उन्होंने उस पर पॉइंट पे एक मैग्नेट लगा दिया स्ट्रॉन्ग सा और दो दिन में वो प्रॉब्लम ठीक उसमें दोबारा नहीं हुई 
उसके पीछे मैंने पता नहीं डॉक्टर्स को कितना पैसा दे दिया कितनी दवाइयां खा ली कितना कुछ कर लिया वहां से ठीक नहीं हुआ यहां पे दो दिन में सिर्फ पॉइंट्स लगाए रात रात के लिए और वो प्रॉब्लम थी तो ऐसी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो आपकी सोच से परे है तो दोस्तों आज हम बताते हैं कि मैग्नेटिक चिकित्सा में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है पहली चीज है इसको बोल देते हैं प्रोब ये स्टील का बना रहता है इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी एक्प्रेसर पॉइंट को चेक करने के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जो भी पॉइंट सर्च करना रहता है उस पर प्रेस करते हैं और जब जहाँ पे तेज दर्द होगा समझ लीजिए वही पॉइंट है जहाँ पे हमें टेप बांधना है दूसरी चीज़ है पेपर टेप पेपर टेप का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं इस पर चुंबक लगाने के लिए तीसरी चीज़ है एक्प्रेसर रोलर इसका उपयोग हाथ के बीच हाथ के बीच के जो पॉइंट रहते हैं उसको रगड़ने के लिए और एक है एक्प्रेसर रिंग इसका उपयोग हम उंगलियों के ऊपर अगर हमें प्रेशर देना है तो यूज करते हैं ये स्पेशली अर्थराइटिस और बॉडी पेन के रिलीफ बॉडी पेन में यूज किया जाता है और जिसको भी बॉडी में एनर्जी की कमी हो तो उसको दसों उंगलियों पर इसको इस तरह पाँच से दस बार हर उंगली पे घुमाना पड़ता है और ये ये चीज़ है इसको बोलते हैं जब कभी किसी की ना भी डिस्टर्ब हो जाती है तो नेवल डिस्प्लेसमेंट को सही करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम रहे तो हम उसको किताब में सर्च करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है और इस किताब में कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं और जिसको हम लोग मेरेडियन कहते हैं हमें क्या करना है अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है तो पहले हम इस किताब में सर्च करेंगे और इस किताब का इंडेक्स आप देख सकते हैं दुनिया में जितनी भी बीमारियां रहती हैं सारी बीमारियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है अब इसको इलाज करने का तरीका क्या है आपको बताता हूं पहली चीज़ तो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं उसका उसको आपको जानना पड़ेगा इन शॉर्ट फॉर्म को हम लोग मेरीडियन कहते हैं मेरीडियन वो उस चीज़ को कहते हैं जो कि जहाँ से हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे हाथों में बहती है मेरीडियन का अर्थ होता है पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो तो जहाँ से जो रास्ते से एनर्जी फ्लो होती है हाथों में उसको हम मेरीडियन कहते हैं और चुंबकीय चिकित्सा में कुल चौदह मेरीडियन हैं जिसका नाम है पहला लंग्स जिसको लंग्स को हम लोग यल से लिखते हैं यहाँ पे और एक है एल आई लार्ज इंसटाइंस उसको हम एल आई से लिखते हैं फिर एस पी है एस पी मीन्स एसप्लिन एस टी एस टी मीन्स स्टमक और यच मीन्स हार्ट एस आई मीन्स इस्माल इंस्टेंसाइन यू बी मीन्स यूरनरी ब्लेडर के मीन्स किडनी पी मीन्स पेरी कार्डियम टी डब्ल्यू मीन्स ट्रिपल वार्मर एल आई वी मतलब लीवर जी वी मतलब गाल ब्लेडर सी मतलब कॉन्सेप्सनल बेजल जी वी मतलब गवर्निंग बेजल और इसमें एक वर्ड और भी यूज है जिसको हम लोग जानना जानना जरूरी है जिसको बोलते हैं सेडेट सेडेटेशन एंड टोनीफिकेशन जिस जगह पर सडेशन लिखा रहेगा इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है उस जगह पे हमें ऊर्जा कम करनी है जब ऊर्जा कम करनी हो तो हमें पीला मैग्नेट का पीला पार्ट पेपर टेप में लगाते हैं और उसको बांधते हैं और जिस जगह पे ऊर्जा हमें बढ़ानी है उसको हम टोनीफिकेशन कहते हैं और टोनीफिकेशन के लिए हमें मैगनेट का वाइट वाला पार्ट टेप पर लगाना पड़ता है जो व्यक्ति आई से परेशान है उसके लिए हमें पता है कि आई मतलब अपचन आई का मतलब अपच का बढ़ा हुआ रूप तो अब इस किताब में हम खोजेंगे और ये इंडेक्स में लिखा रहेगा कि इनडाइजेशन कहाँ पे है तो उसके रिगार्डिंग हम उस पेज पे आएंगे 71 जैसे पेज है यहाँ पे लिखा है अपच व्यक्ति को जब हो जाए हजम खाया हुआ तब ना हो पाए अंग्रेजी में इसको इनडाइजेशन करते हैं और इसको बोलते हैं एस टी फोर्टी फाइव इसको लिखा अगर एरो नीचे है तो सडेशन करना है अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा पेपर टेप और पेपर टेप को काटना पड़ेगा कैंची से इसको काटने के बाद अब हम लेंगे एक चुंबक और चुंबक लेने के बाद हम इस पर चुंबक को अब हमें सडेशन करना है तो पीले वाले पार्ट को इस स्टेप पे लगाएंगे और जैसे कि बताया एस टी फोर्टी फाइव देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पीछे किताब के एक लिस्ट एक हाथ की हाथ की ड्राइंग दी हुई है 
उसको हम लोग देख सकते हैं या तो अलग से एक पेपर का प्रिंट लेके इसमें देखना पड़ेगा कि एस टी फोर्टी फाइव वैसे वहाँ पर दिखाया हुआ है लेकिन हम यहाँ पर देख के एस टी फोर्टी फाइव इसमें इस पेज पर है उस उस पॉइंट को हम प्रेस करेंगे आठ से दस बार आप इसको प्रेस करेंगे और जहाँ पर भी पॉइंट रहेगा आप प्रेस करेंगे तो वहाँ थोड़ा पेन ज़्यादा होगा और इसको हमें सेडेट करना है सेडेट का मतलब यहाँ पे ऊर्जा कम करनी है तो पीले वाले पार्ट को ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पे बांध देंगे इसी तरह हमें और भी पॉइंट इसमें सर्च किए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ एक एस टी थर्टी सेवन है और ये भी ये डिसेंट्री के लिए है जिनको आँव पड़ती है वहाँ पर बांधना है और एक 41 है एस टी फोर्टी ये पॉइंट यहाँ पे है वो इस यहाँ पे भी हमें एक चुंबक बांधना है दूसरा एस पी फोर करके एस प्लिन फोर ये सामने पड़ता है और तीसरा सी वी फोर करके है वो इस लोकेशन पे पड़ता है इस इन सब जगहों पे हमें टेप बांधने हैं हम टेप बांध के आपको दिखाते हैं तो दोस्तों मैंने जो भी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं जो आई पेशेंट को अपने हाथों में बांधना है उन सब पॉइंटों पे मैंने बांध लिया है इस किताब से पढ़ के इसमें क्या है इनडाइजेशन म्यूकस और लीवर वीकनेस और स्प्लीन वीकनेस इन सब को बढ़ाने के लिए और इसमें स्पेशली जो भी हमारा स्टमक है वो कमज़ोर पड़ जाता है तो देखिए इस पार्ट पर मैंने वाइट वाइट को टॉप पे रखा है और अगर हमें किसी को साइलेंट करना है या फिर जहाँ पे एनर्जी कम करनी है वहाँ पे एलो को ऊपर रखते हैं तो ये पांच पॉइंट हैं जो कोई भी आईबीएस पेशेंट है इन पांचों पॉइंट पे अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आपको क्या करना है कि इन मैग्नेट को हटा के यहाँ पे इन सब पॉइंटों पर ब्लैक पेन से पाँच से दस बार प्रेस करने के बाद यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको कलर करना है और एक चीज़ और भी करनी है कि आपको इन हाथों में भी अपने ब्लैक ब्लैक पेन हो तो ये इन दोनों अंगुलियों पे भी आपको ऐसे करके ऐसे पेंट कर यहाँ पे पेंट करना है ब्लैक पेन से और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे भी इतनी जगह पे पेंट करना है और इस जगह पे पेंट करना है इतने पेंट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो ये ट्रीटमेंट होता है वो इसके चार विधि हैं एक विधि है एक्ूपंचर एक्ूपंचर मीन्स आपको नीडल से उस करेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे प्रेस करना है दूसरा है कलर थेरेपी तीसरा है सीड थेरेपी सीड थेरेपी मींस अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप मेथी लेके मेथी का दाना लेके कर यहाँ पर बांध सकते हैं वो भी काम करेगा लेकिन मैग्नेट कितना इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन मेथी का दाना भी आप यहाँ पर बांध सकते हैं और एक थेरेपी है कलर थेरेपी अगर आपके पास ये मैग्नेट नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है इस करेस्पॉन्डेंस जो भी जगह है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वो चीज़ आपको इस लोकेशन पे इसको क्या करना है यहाँ से लाना है ये वाली लोकेशन पे यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर देना है और ऐसे ही यहाँ पे भी आपको ये मैगनेट हटा के आपके पास मैगनेट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं ये जो पॉइंट है इसको एस टी फोर्टी फाइव बोलते हैं ये स्पेशली इन डाइजेशन जिसको बढ़ गया उसके लिए है आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक पेंट से ब्लैक आपको क्या करना है ब्लैक पेन लेना है और यहाँ पे आठ से दस बार प्रेस करना है प्रेस करने के बाद इसके चारों तरफ गोला बना देना है और एक पॉइंट इस जॉइंट के इस किनारे है यहाँ पर भी आठ से दस बार ये प्रेस करना है और यहाँ पर गोला बना देना है एक पॉइंट यहाँ से थोड़ी सी नीचे पर है ये डिसेंट्री के लिए है जिसको आँव पड़ता है उसके लिए है ये एस टी थर्टी सेवन पॉइंट है यहाँ पे गोला बना देना है और जिस किसी का भी लीवर वीक है ये एस पी है और स्प्लिन में कुछ भी प्रॉब्लम है एस पी फोर पॉइंट है इस यहाँ पे भी प्रेस करके अब जब यहाँ प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पेन ज़्यादा होगा यहाँ पर ऐसे करके ब्लैक पेन से गोला बना के छोड़ देना है और ऐसे दोस्तों मैग्नेटिक चिकित्सा क्या है जो भी आप पॉइंट लगाएंगे जैसे अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल हो जाता है तो कम से कम आठ घंटा लगाना है और आठ घंटे के बाद ही इसको आप अक्सर रात में लगाएंगे जिससे ये जो पेपर टेप है वो पानी से भीगे ना और दूसरी चीज़ ये वाले भी साइड पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ यहाँ 
पूरा ये दोनों जो अपने जॉइंट्स है यहाँ पे पेंट करके इसके पीछे भी आपको अगर आई के पेशेंट है तो यहाँ पे पेंट लगाना है आपको ये सब करने से आपको तुरंत कुछ ही सेकंडों में आराम मिलने लगेगा और इसका परमानेंट इलाज के लिए आपको दवा तो खानी ही पड़ेगी लेकिन ये मैग्नेटिक चिकित्सा का एक पार्ट है और ये अगर काम करेगा तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा आई में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हिंदी भाषा में मेरे वीडियो को समझने में परेशानी हो रही है ऐसा मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था वो चेन्नई के थे उन्होंने बताया कि मुझे हिंदी ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो मैंने एक इंग्लिश में भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है कृपया जाकर उस पर विजिट करें उस यूट्यूब चैनल का नाम है आई बी एस इन इंग्लिस चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसके जरिए उस वीडियो को देख सकते हैं इंग्लिश में जैसा कि संदीप महेश्वरी जी बताए हैं कि अगर एक्यूप्रेसर के पॉइंट को सही जगह पे आपने लगा दिया तो वे इतनी इफेक्टिव है कि आपको जो दवाइयाँ सालों सालों से खाते रह गए और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक्यूप्रेसर के पॉइंट को आप सिर्फ दबाना है दबाने भर से ही अगर आपने उसको कंटिन्यूस दबाते रह गए तो वो बीमारी जो सालों से ठीक नहीं हो रही है बहुत सारे ट्रीटमेंट वो विद इन वन या टू डेज के अंदर वो बीमारी ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मेरे दवा के साथ साथ मेरा एक्यूप्रेसर के पॉइंट दबाने का मुझे फ़ायदा मिला इसमें करना क्या होता है जिस साइड में आपके प्रॉब्लम है जैसे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो आपको लेफ्ट हाथ में वो प्रेशर देने हैं और अगर आपको राइट साइड में प्रॉब्लम है तो आपको राइट साइड के हाथों में प्रेशर देने हैं लेकिन ब्रेन के लिए इसका एक अलग लॉजिक है अगर ब्रेन में आपको राइट साइड में पेन हो रहा है तो लेफ्ट साइड में आपको ट्रीटमेंट देने हैं अगर राइट लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो आपको राइट साइड में ट्रीटमेंट देने हैं ये ब्रेन के लिए जस्ट उल्टा है बाकी बॉडी के सारे पार्ट अगर आपको लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में देने और ये चुंबक आपको 8 से 12 घंटे लगाने हैं अक्सर लोग इसको बाएं हाथ में यूज करते हैं क्योंकि बाएं हाथ में हम कम यूज करते हैं पानी पानी को टच करने में या कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग बाएँ हाथ का कम यूज करते हैं अगर आप दाहिने हाथ का कम यूज करते हैं तो आप दाहिने हाथ में बांध सकते हैं क्योंकि एक बार इसको लगाने के बाद आठ से दस घंटे तक इसको पानी से और ऐसी चीज़ों से दूर रखना पड़ता है जिससे इस पर लगा हुआ चुंबक किसी तरह से बाहर न निकले और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है साइड इफ़ेक्ट का मतलब आप अगर आपने सही जगह पे ये चुंबक नहीं बांधे हैं तो आपको थोड़ा सी बेचैनी होगी और इस कंडीशन में आपको क्या करना है सिर्फ नॉर्मल अपने चुंबक को हटा देना है अगर आपको चुंबक लगाने से रिलैक्स मिल रहा हो तो इसको कंटिन्यू रखिए अगर आपको लगे कि मैंने चुंबक बांधा और मुझे नींद आने में दिक्कत हो रही है या फिर मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा मेरी घबराहट बढ़ गई है तो आप इस चुंबक को निकाल दीजिए इसका जो वैज्ञानिक कारण है जैसा कि मैं पढ़ाई के दौरान जाना कि हमारे ब्लड में जो आयरन होते हैं ये आयरन को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या फिर वहाँ से रिपेल करते हैं ढकेलते हैं अगर आपके पास ये मैग्नेट नहीं है तो आप घर में रखे हुए सिर्फ ब्लैक पेन से उस पॉइंट पे दबाइए और वहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको आ, क्या करना है कि वहाँ पे कलर कर देना है और ये कलर अक्सर आप खाली पेट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा अगर खाली पेट नहीं करते हैं तो रात में करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए ये कम से कम आठ से बारह घंटा शरीर में लगे रहना चाहिए तो आपको जल्दी रिलैक्स मिलेगा ठीक है अगर आपके राइट पॉइंट लग गई तो आपको विद इन सेकेंड आपको ये फील होने लगेगा कि मुझे आराम मिल रहा है ये गोली से भी तेज़ काम करता है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो अभी आप संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है अगर आपने इसको सही जगह पे लगा दिया तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये इनसे प्रेस कर सकते हैं तो प्रेन से जब दबाएंगे ना तो वहाँ दर्द तेज होगा अगर वो पॉइंट नहीं रहेगा तो वहाँ दर्द कम दर्द ज़्यादा नहीं होगा अगर अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो वहाँ पे दर्द नहीं होगा आपको आपको क्या करना है इसको बांधना है आठ से बारह घंटे के लिए और जिस साइड प्रॉब्लम है उसी साइड बांधना है और 
तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है ब्रेन का ट्रीटमेंट के लिए आपको अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड में बांधना है और राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड में बांधना है ब्रेन के क्रेस में उल्टा है बाकी बॉडी के हर पार्ट के लिए ये सेम काम करता है एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस चिकित्सक का उपयोग करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने एक बार ट्विटर हैंडल से एक अपना वीडियो शेयर किया था जब जब वो अपने देश के साउथ इंडिया के किसी समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उन्होंने उन्होंने अपना एक पिक्चर शेयर किया था उस पिक्चर में उन्होंने दिखाया था कि मैं जो है कभी कभी अपना इलाज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैग्नेटिक एक्यूप्रेसर का रोलर उन्होंने अपने हाथ में रोलर लिया था वो रोलर को ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है ऐसे प्रेस करना पड़ता है उन्होंने वो पिक्चर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके शेयर किया था और आपको पता होना चाहिए इस ट्रीटमेंट का यूज बाबा रामदेव जी भी अपने वीडियो में बताते हैं कि कुछ खास पॉइंट को आप प्रेस करिए आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा तो ये चिकित्सा लगभग सारे लोग उपयोग करते हैं और मैं कहूँगा कि अगर आप आई के पेशेंट हैं तो आप भी इस चिकित्सा का एक बार यूज करिए मे भी ये चिकित्सा आपको बहुत फ़ायदा करेगी इसमें बहुत इफेक्टिव है ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने सही जगह पे इस चुंबक को नहीं बांधा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये फील हो सकता है कि मुझे बेचैनी हो रही है या घबराहट हो रही है इसका यही और जैसे ही आपको ये फील हो कि मुझे इसको लगाने से बेचैनी या घबराहट हो रही है तो आप इस चुंबक को अपने शरीर से अलग कर दीजिए बस इतना ही करना है बाकी ये तो मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव है और और चुंबक अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में रखे हुए ब्लैक पेन से उस जगह को प्रेस करके और वहाँ पे पेंट लगा के आठ दस घंटे के लिए छोड़ दीजिए आपको एक घंटे के अंदर ये फील होगा कि मेरे बीमारी में बहुत आराम मिला ये बहुत ही इफेक्टिव चिकित्सा है और अगर आपने सही जगह पे इसको बांध लिया तो आपको बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो सालों सालों से लोगों की ठीक नहीं हो रही है वो ठीक हो जाएगी आई की इलाज करने में एक गलती कभी मत करिएगा जो मैंने पिछले दिनों एक व्यक्ति से बात करते हुए अनुभव किया कि उसने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी कि आई के ट्रीटमेंट में कभी भी किसी तरह का सर्जिकल ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और ब्लड टेस्ट करवा लिया और आपको पता चल गया कि मेरी बीमारी कुछ पकड़ में नहीं आ रही है तो आप अपने सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए कि, कि क्या आपके स्टूल में म्यूकस आ रहा है दूसरी चीज़ क्या आपका वज़न घट रहा है तीसरी चीज़ आपको भूख लगना कम हो गया है दोस्तों अगर ये सब लक्षण आपको दिख रहे हों तो आप किसी भी तरह का ऑपरेशन न करवाएं क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक व्यक्ति से बात किया वो बैंक में एम्प्लॉ थे और आई की परेशानी की वजह से उन्होंने अपने उन्होंने ऑपरेशन करवाया ऑपरेशन करवाने के बाद आज भी प्रॉब्लम उनकी वैसे की वैसी ही है और दूसरी चीज़ अब वो घर पे रहते हैं मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज और देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता था आई की सही जानकारी ना होने की वजह से आज वो घर में बैठा हुआ है वो भी बेरोजगार बेरोजगार का मतलब नॉलेज होते हुए भी वो आदमी अब अपनी ज़िंदगी का ऐसे पहलू से गुजर रहा है जो कि हर आई पेशेंट के मन में ये आता है कि मैं मुझे प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो मैं ऑपरेशन करवा दूं तो किसी तरह के सर्जिकल ऑपरेशन से बचिए अगर आपको आई है दूसरी वीडियो के बनाने के दौरान मैंने अपने कुछ पिछले दिनों के फ़ोटो मुझे मिले जब मैं आई का पेशेंट था वो फ़ोटो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए क्योंकि आई होने से पहले मेरा वज़न 72 टू था और मैं एक स्मार्ट लड़का था मुझे मुझे अपने बॉडी पे गर्व होता था लेकिन जब मुझे आई हुआ तो मेरा वज़न 50 के हो गया और मैं देखने में धीरे धीरे काला लगने लगा था और धीरे धीरे बुढ़ा भी होने लगा था तो तो वो फ़ोटो आज के वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ आपके मोटिवेशन के लिए इसलिए कि आप को ये पता हो कि मैं भी इसी फेज से गुजरा हुआ हूँ और यह फोटो आपको मोटिवेट करेगी कि एक आई पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है क्योंकि दोस्तों मैंने जब गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला कि 
आई जो है लाइफ लॉन्ग डिजीज है जिस किसी को भी आई हो जाता है आई जल्दी ठीक नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता दूं मैं एक उदाहरण हूं वो उदाहरण आप भी बन सकते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप आई की बीमारी ख़त्म कर सकते हैं और आई नहीं दुनिया की कोई भी बीमारी अगर आपके पास सही ज्ञान है तो वो ख़त्म हो सकता है आई की बीमारी मुख्यतः अपच का ही बढ़ा हुआ रूप है और अपच होने के बाद ही हमें कॉन्स्टिपेशन होता है और अपच होने के बाद ही हमारे स्टूल में म्यूकस आते हैं ये सब चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से और और अगर अपच की बीमारी सही समय पे ठीक न किया जाए तो ये अपच की बीमारी आपके लिए जानलेवा हो सकती है यह अपच की बीमारी आपको कैंसर के फॉर्म में चेंज हो सकता है कैंसर पेट का कैंसर जिस किसी को भी होता है उसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन डाइजेशन ही रहती है और इन डाइजेशन का जो प्रॉब्लम रहता है अग्नि बीक होने के कारण होती है अग्नि बीक होने का जो बहुत सारे कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं जैसे कि आप खाना खाने के बाद सो जाते हैं और कभी आपको खाना खाने के बाद भी फिर खाना मिलता है तो फिर खा लेते हैं ओवर कर लेते हैं और ऐसा एक दिन करने से नहीं होता है ये आप लगातार करते हैं तभी होता है दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे या आज के समय में जो आई की बीमारी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण पेन किलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक दवा है और मैंने भी ये गलती कर दिया था मैंने ज़िंदगी में अब सीख लिया है कि एक गलती कभी नहीं करना है कि पहली चीज़ तो कम से कम पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाइयाँ खानी है दूसरी चीज़ अगर पेन किलर और एंटीबायोटिक आपको मजबूरी में खाना पड़े तो कभी भी गलती से खाली पेट मत खाइएगा नहीं तो आपको पक्का आई हो जाएगा और ये आई जो आज की डेट में लोगों को हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ और पेन किलर है दोस्तों यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिएगा अगर वह प्रश्न उचित होगा तो मैं उसका उत्तर वीडियो के अंत में मैं बताना चाहता हूँ यदि आप आई या पेट से संबंधित किसी किसी भी बड़ी बीमारी से बहुत दिनों से परेशान हैं और आप मेरी सहायता लेना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम के साथ अपना मोबाइल नंबर लिख कर मुझे भेजें मैं आपसे अवश्य बात करूँगा मेरा मेल आई है मौर्य ब्रिजेश डाट टू थाउजेंड नाइन एट द रेट मेल डॉट कॉम और दूसरी चीज़ आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि बहुत दिनों से पेट से संबंधित बीमारी से परेशान है तो कृपया करके ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें जिससे वो इस बीमारी से जल्द से जल्द मुक्त होकर देश हित में समाज हित में और परिवार के हित में, में काम कर सके आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद